Good day, Spin Readers. I'm Ruben Terado and we are back here sa ating uh, Spin Sidelines. Only here sa ating Facebook and YouTube channels. And of course, uh, we are praying na safe kayo dito sa ating ECQ. At uh, dahil meron ulit tayong episode ng Spin Sidelines, we have another special guest. Please welcome uh, Northport Batang Piers, Robert Bolik. Robert, uh, magandang araw sa'yo. Yan. Hello. <laughs> Robert, kumusta ka na? Uh, kumusta yung kumusta dyan sa bahay nyo? <laughs> okay lang. Ganun lang. Bahay, workout, bahay. Dito, hmm. hindi lumalabas. Hindi pa ako nakita ng, hindi pa ako nainitan eh. <laughs> <laughs> eh. Robert, ano muna? Kamustahin ka muna namin kasi syempre galing ka sa injury. Uh, meron kang ACL. Kumusta naman yung recovery mo at uh, kailan ba yung, uh, kailan ka ba lalaro ulit? Um, ayun, um, sarap na. Wala na akong nararamdaman. At mga talon-talon na ako. Sarap na sa feeling ulit. Uh, pero, uh, ayun nga, babalik ako laro October talaga. Soon, October. Sana by October, one year na ako nun. So, yun talaga yung plano ko from the start nung na-injured ako. So, nag-usap na kami ni Doc nun. So, one year talaga yung, ano. So, by October. Eh, Oo. Oh, oh. Pero ano ba, nakapag-shooting-shooting ka na ba? Or kahit man lang siguro, jogging or Saan? takbo? Ano bang, even before nung quarantine, mayroon ka na bang ginawa para maging fit ka? Ganun? Bago mag-quarantine, dapat mag-shooting na ako dapat. Okay. Ayun, naputol. So, <laughs> wala na. <laughs> si Coach si Coach Pido, nagbiro sa'yo na magpakita ka sa practice. Anong, ano mo doon? Nabibiro lang ba siya? Uh, ano bang kwento doon? Okay. Bibiro lang yun si Coach. Namiss lang ako nun. <laughs> <laughs> Oo. Eh, anyway, Robert, ah, bukod sa, nga, sa North Port mo na stint mo rito sa PB, eh, gusto nating balikan din yung mga yung dati mong mga, uh, yung mga stint mo dati sa San Beda. So, in mm. general, Robert, kung ano masasabi mo in general dun sa karir mo dun sa San Beda? Um, San Beda talaga. Sila talaga, ano eh. Sila talaga bumuhay sa akin eh. Wala akong, mm-hmm. yung uh, magagawa ko lang para sa school na yun is um, kung anong ginagawa ko ngayon sa Northport o sa PBA, kung hanggang saan ako maglalaro is nagre-reflect yun sa ginagawa ko sa para sa school. So kahit nandito ako sa PBA, sinasama ko pa rin yung school ko kasi sila nagsimula eh. So importante, importante talaga sa akin yung San Beda na school. Hindi mawawala sa akin yan. Kagraduate na nga dapat ako eh. <laughs> ah talaga? Ano bang, anong kwento doon? Anong, kailan ba graduation mo? Graduation mo ba dapat uh, ngayon? Oo, ano oh, June. June mm-hmm. dapat gagraduate na ako. Kaso, wala. <laughs> Nagkaganto. So, ayun, baka mamove in a later date. Pero, uh-huh. at least, tapos na ako sa pag-aaral sa school. konti na lang talaga. Oo. Uh-huh. Ano ba course mo, Robert? Tsaka ba't mo na decision na napag-decide na ituloy mo pa rin yung pag-aaral mo kahit na nasa PBA ka na? Um, ito yung ano eh. Ito yung, um, ito yung pinaka-greatest gift na mabibigay ko sa parents ko eh. Hindi yung basketball siguro, yung pag-aaral. Kasi mm-hmm. yung bata ka pa, tinuturuan ka nila na mag-aaral mo na. So, kahit na sa PBA na ako, after practice, mapunta pa rin ako sa school. Papasalamat din ako sa mga teachers namin doon na uh, napakabait. Uh, kahit pa paano, nabibigyan ako ng konting, hindi naman sila sabing leeway, pero kahit hindi ako nakakapunta pa minsan, binibigyan din nila ako ng extra na mga homework para ma-cope up yung mga times na wala ako doon. So, yun. Gusto ko talaga guru Madrid eh. Gusto ko yung nagkay sa ano. Oo, oh, sana magkaroon din ng graduation ceremony, no? Saka congratulations oh. sa'yo. Ano ba course mo ulit, Robert? Mark- Marketing management. Pag wala-wala, oh. pag wala ngayon, next year na lang, okay na ako. <laughs> okay, congratulations, Robert. Pero uh, bago ka nga maputang San Beda, Robert, uh, galing kang Lasal, eh, no? So, actually, uh, you transferred to San Beda, which I believe is uh, one of the, siguro, very best decisions na ginawa mo siguro sa karir mo. Ba't mo na pag-decide, uh, kunting kahit kwento lang, ba't mo na pag-desisyonan na lumipat from 
uh, Lasal to San Beda considering na yung Lasal, ano rin naman, magandang programa rin pagdating sa basketball at sa academics. I think um, sa akin lang naman is uh, makakapaglaro lang. Pero since I arrived, eh, medyo wala akong playing time. Hindi ko naman um, sinasabi na na kasalanan nila pero ganun lang talaga part of life lang yan minsan pupunta sa iyo minsan hindi ay yung time ko sa stint na yan eh mimiss ko naman yung mga teammates ko uh, magaling hmm. ano naman mga teammates ko mababait naman wala namang problema outside the court to get inside the court mababait naman sila pero yung mentality ko winning talagang na the down eh kasi hindi ako nakakapaglaro. So I think it's time for me to decide. Nagbigay naman ako ng two years eh. Na baka bigyan ako ng chance makakita, baka magustuhan yung style of play ko. So, well, hindi nga nagkabigyan ng chance. So, nagpaalam naman ako ng maayos. Sa boss dating, uh-huh. sa mga sa school, sa mga coaches. Naintindihan naman din nila. So, wala wala namang mga hold-hold na mga papers ganun na nakikikita ko uh-huh. sa iba. Uh-huh. Uh-huh. Sa akin, walang dalawang isip, nagbigay naman sila kagad. And, yun, happy naman ako. Ayun uh-huh. na lang, paglipat ko, yun na. Nabigyan ako ng opportunity. Uh, napakita ko yung laro ko. Yun na, nag-build up na. Uh-huh. So, yun. Uh, na na, dito na ako dahil sa, sa school ko. Sa uh-huh. Nung time ba na lumipat ka... Uh, na-imagine mo ba na magiging ganito mangyari sa San Beda na magiging star player ka na malupit tapos tapos ka sa PBA mga ganun na-imagine mo ba yon nung lumipat ka sa San Beda? Um, not knowing less ang mga tao pero deep inside hmm. sa sarili ko alam ko talaga uh-huh. alam kong meron akong kayang yan o, kasi I work hard eh kahit di ako ginagamit sa Lasal every morning Nag-gym ako sa sarili ko. Kasi alam ko, pag may game day sa hapon, may, alam ko medyo limited lang ako. Alam ko masayang yung araw na wala akong ginagawa. So usually pag may laro kami, umaga, nag-gym ako, shooting ako kasi okay lang ako mapagod doon. Kasi alam ko, pagdating ng game day, medyo hindi, hindi ako masyadong nagagamit. So at least, yung araw na yun, medyo may, meron akong na ano. Alam ko talaga sa sarili ko na kayang-kaya ko. And then, never ko naman din out. Hinihintay uh-uh. ko lang is yung opportunity. Uh-uh. And never sa isip ko na gusto ko mag Beda kasi... Oh. <laughs> never Bakit ko talaga naman. Na lagi. Sabi ko, kasi nakalaban kami ng San Beda dati nung lasala ko eh. So, oh. Sa Phil Oil. Nabibiruan ko nga si Coach Boyet nun. Kahit bangko ko nun, tinalo namin sila sa finals. <laughs> so... Alam ko talaga na grabe yung winning attitude ng mga players doon eh. Tapos gusto ko lang talaga ng mindset ko paglipat pa sa Lazal. Gusto ko pumunta ng isang UAP school para makabawi. Ganun naman yung isip talaga eh. Mm-mm. Pero at the same time sabi ko parang premature masyado kung iniisip ko lang yung ganun. Mm-mm. I think baguhin ko yung mindset ko na kung saan talaga ako makakalaro. Oo. So punta ko ng UP. Tineo, mm-hmm. nag-try out ako. So yun, sabi ko dito na lang ako sa San Beda kasi madaming mawawala. Mm-hmm. Halos dito at ang mawawala. Oh. Ang rebuilding sila. So why oh. not? Dito na lang ako sa rebuilding team. Ang sarap pala maging bidista. So sa isip mm-hmm. ko dapat dito na pala ako. Dito na pala ako pumunta. Unang-una pa lang. <laughs> so, dati ba kinausap dati ba kinausap ka rin na San Beda? No? bago ka magdesisyon na magpunta ng Lasal? Um, nag-usap ko ni Boss Jude. Sabi niya, hindi na daw sila kumausap kasi alam na daw talaga ng tao na si Boss Danding pupunta ko ng Lasal. So, okay lang naman sa akin. Talagang yung loyalty kasi sa akin na tinaka-importante. So, siyempre nung time na yun, si Boss, yung, tsaka yung mga coaches yung nagbigay sa akin ng opportunity dito sa, ma, sa Manila. So, So, so yun, naging loyal lang ako. Wala akong kinausap ibang schools pag graduate ko ng high school. So. Robert, uh, siyempre, uh, narag-champion ka sa, Red, sa San Beda at uh, 
isa sa mga nakalaban mo talaga doon is si CJ Perez uh, no kalaban mo yung Lyceum. Gaano kahirap na makaharap mo yung team na yon uh, considering na may isang season na 18-0 sila. Gaano kahirap kalaban yung Lyceum no mga panahon na yon? Um malakas talaga sila eh. And grabe yung um, speed nila. So parati ko lang sinasabi sa mga teammate ko pag nasa sa sa fuel oil kami naglalaban. Say ko dito lang 'yan kasi ang galing talaga nila doon eh. Uh-huh. eh. hindi sila nang papagod. Sila so, sinabi ko lang sa kanila baka baka sa big big stadium, big games. Doon natin sila dadaliin with our maturity. Uh-huh. Uh-huh. Kasi sila grabe yung ano eh kahit anong mangyari medyo bilis-bilisan oh, lang. Oo, oh, takbuhan lagi sila noon. Takbuhan lang so sabi ko. Dapat marunong tayo ng ano, slow down and then try to execute. I think yun yung pinaka most na advantage namin. So ginamit ko lang talaga yun. Yung maturity namin especially in the finals kasi wala masyado silang experience noon eh. Oo. Oh. So yun yun talaga and yung winning attitude namin ibang klase. Uh, grabe yung winning attitude talaga namin lalo sa team namin na hindi na namin papayag na matalo. So uh-huh. So yun, champion kami uh-huh. ng tatlong beses. <laughs> Oo. Oh. Kumusta ba mga practice niyo noon? Uh, gaano ba kahirap at uh, kumusta ba yung winning culture sa San Beda? Ano bang Paano ba may i-describe yun? Paano ba ang atmosphere noon sa San Beda nung kayo ay nandun pa at naglalaro? Um, para kaming last dance eh. <laughs> Ganun ka-competitive. <laughs> Nag-aaway ba kayo sa practice? <laughs> Nag-aaway din kami sa practice. Nag-aaway din kami sa practice. Na nagsasapakan nga uh. sa amin sa practice. Mayroong nag, may nagtutulakan, coaches, players. Ang daming may may, may ganoon din nangyari sa amin. So, mm-hmm. nung nakita ko, sabi ko, kailangan siguro dumaan ka talaga sa mga ganong klasing kasi yun yung nagpapatighten namin sa band namin, lalo namin sila sa sarili namin. Kasi, ang nangyayari kasi, pag ganoon nangyayari sa amin, dun lang, dun lang sa training, pag outside, wala na. Mm-hmm. Talagang gusto lang namin, kasi 15 man solid lineup kami. Oo nga at kaya kaya maglaro eh. So, syempre, yung iba hindi nabibigyan opportunity. Ay, syempre, gusto magpakita. Kami naman na uh, medyo nabibigyan ng opportunity, eh, syempre, hindi ayaw din namin na para gusto din namin kami talaga. So, yun yung iba, yun yung pinakamasarap na practices eh. Mm-hmm. Nag-sweep yung Lyceum, yung yung year na yun, grabe yung mm-hmm. ano namin nun. Grabe yung practices namin nun. Tsaka competitive, araw-araw sa practice. Mm-hmm. Mm-hmm. So, sarap. Doon talaga nag-build yung winning attitude. Ibang klase. Mm-hmm. At yun nga, three, tatlong beses kayo nag-champion, di ba? Robert, tama oh, no? Three feet, three feet. Oh, oh. Four, four, kasama Lasal. <laughs> ah, oo nga, four, tama. Oh. Grabe, oh. grabe talaga yung decorated talaga yung collegiate career mo. Pero yun nga, Lumipat ka ng PBA, na-draft ka. Kumusta naman anong pakiramdam mo noon? Nung finally, eh, nandito ka na. I'm sure pinapangarap mong makartungtong sa PBA since bata ka pa. Oo oh, naman. Ito na, sa PBA na. Ah, alam ko na sa PBA kasi mag-iiba na yung laro kasi everyone is mature. Hmm. Hindi hmm. na yung kakalids na sige, takbo na ng takbo, pressure na ng pressure. Ito iba naman. Oo. Hmm. Birang-bira lang na magpipressure, pero magagaling na magpressure. Hindi na yung college na kaya-kaya mo lusutan lang yung iba. Ngayon, medyo mga veterano na. Uh-huh. So, uh, dami ko din natutunan. Uh, gagaling na mga players, hindi mo... Every game, uh-huh. hindi na kagaya sa college na may may games na, ah. Pahinga-pahinga lang to. Dito sa PBA, walang, walang ganun eh. Uh-huh. Every, kahit sinong team, kayang talunin eh pag relax ka pag wala kang ano so ito na yung time na palating bugbugan ng bugbugan eh so sarap sarap sa PBA uh, uh-huh. every game is about dami mga galing na players uh, makakatulog ka talaga ng maaga kasi mapapakondisyon ka 
<laughs> eh, yun. Sarap-sarap sa feeling. Robert, ang pinaka isang naalala ko rin nung rookie year mo is yung series nyo against San Miguel no na talagang binuos mo na lahat kaso kinapos kayo. Tapos, kinausap ka ni Chris Ross uh, after the game. no uh, Pwede mo bang mabang sabihin kung ano bang pagkwentuhan nyo ni Chris Ross? Kasi syempre, si Chris Ross isa sa mga respetado rin na veterano dito sa PBA. Baka pwede mo namang i-share kung anong napag- sinabi niya sa'yo. Um, sabi lang niya sa akin na um, si masyado akong emotional pag binigay ko na lahat minsan hindi mo mapipigilan eh. Siyempre gustong gusto namin manara nung time na yun. Uh, binigay namin lahat kaso na short lang. So medyo down lang. Which is normal. Pero lumapit na sa akin sabi niya parang sabi niya, don't let don't let anyone see you like this na leader ka na gaganan which i respect naman tama naman na sometimes you just have to man up pero yun yun nga sometimes um yun nga as a rookie dami mo pang pwedeng matutunan i think that's one of the um mga sinasabi ni Chris na hanggang ngayon na dinadala ko pa rin mm-hmm. Of course, sa uh, rookie year mo nga last year, medyo na-cut short lang dahil sa injury mo. Ikaw ba, Robert, uh, ano man sabi mo na ang rookie of the year is si CJ Perez? And do you think na kung medyo healthy ka naman for the entire season, eh, baka ikaw ang maging ano, rookie of the year? <laughs> ano sabi mo um, sa akin kasi, ano eh, um, ayaw ko talaga ng ano, mga individual kahit nung college pa ako. Um, because it's a, it's a team sport. Para sa akin, a team sport. And when someone succeeds, everyone should uh, no, succeed. Kasi lahat naman kami nagtatrabaho. Eh. We have one goal. And my goal is always about winning championships. Kasi feeling ko, rookie of the year or maging VP man ako, pero I never won a championship. Parang useless para sa akin eh. I rather win a lot of championships and then bahala na yan. Okay na ako uh-huh. dyan. And I just want to be remembered as a winner, a guy who always wins championships. Yun talaga yung nasa mindset ko parati. It's just uh-huh. winning a um, championship. Pero siyempre, CJ well-deserved naman. He worked hard. and Ganun naman talaga siya ever since college. So, he deserves it. And hopefully, tuloy-tuloy yung karir niya. Pero while I'm here I'm always always want to win so mm-hmm. mindset ko talaga is when I come back I want to win a championship para sa Northport um, kasi yun talaga yung mindset ko ngayon is kasi hindi nagawa ni Stanley hindi nagawa ni Terrence I think kung anong mangyayari matrade or ay, gusto ko muna mag champion sa ano gusto ko mag champion sa Northport and uh, syempre uh-uh. gusto ko magtapos yung karir ko sa Northport uh-uh. eh, gano'n lang yung mentality ko ito kasi business side wala naman ako ng control na dyan eh. uh-huh. pero we, being a good player and winning I think dyan makukontrol ko yan eh, kasi ako naman naglalaro at teammates ko naman naglalaro eh. I think uh-huh. yun yung gusto namin talaga like, sana pagbalik ko ng October uh, kasi maganda yung last conference namin tapos isang game lang kami nagkasama ni Christian Oo nga. so hindi ko masyado na maximize kung anong kaya pa namin pwedeng gawin but I think when I, when I come back healthy um, meron pa rin ako maglaro eh will never change uh-uh. <laughs> I always want to win um, hindi naman ako magbabago na laro due to na injured ako I could bahala na injured ako ng sampung beses I would still play the same way because I just want to win and I think igaguide naman ako ni Lord Jan and let's see uh, pagbalik hopefully Oo. tapos ito so nga talagang very ano pa rin ganun pa rin talaga attitude mo from college to pros talagang ganun na ganun pa rin hanggang ngayon and uh, Robert uh, speaking of Christian San Arninger nakalaro ano na nga nasa inyo na si Christian of course anong outlook mo na makakalaro mo siya may mga additions din kayo like si Kelly Nabong and LA Revilla ano masabi mo sa team nyo ngayon sayang nga itong Philippine Cup 
I think we could mm-hmm. make a run. Kasi Uh-oh. may dalawang big kami. May banger kami. Nandiyan si Kelly. It's Christian. I think we could uh, make a run for the championship. Of course, ang hirap. Kasi Magnolia, San Miguel, Talking Text, mm-hmm. nandiyan sila eh. Mm-hmm. LX. So, halos lahat ng team. Solid. La Hinebra. Uh-oh. So, I think it was, it's a great challenge for us sa all Filipino. Because patas na yung playing field eh. And hopefully, sana. Kahit kaya, lumakas din sila. So, sarap sana na itong Philippine Cup. Oo oh, nga. Pero, ganun talaga. So, let's see. Sa second conference. Mm-hmm. Hindi ko lang alam kung sino yung import. Yung 6-10 ba? O yung 6-4 ba? O oh, dalawa yeah. ba? Pwede, o. Oh. Abangan natin Pag-sabang yan. Na? <laughs> Robert, last few questions na lang. Pero, yun nga, ah, uh, Of course, meron tayong COVID-19. Uh, I heard uh, nagpadala ka rin ng mga relief goods sa yung hometown, I believe, no? Pakwento naman kung ano yung tulong na binigay mo. Um, nag-ano lang ako sa mga kaibigan ko tsaka sa side ng uh, family ko kasi ang dami eh. 30 families ata. Mm-mm. And Uh, mga kaibigan ko sa barangay namin, hindi ko naman talaga makakalimutan yung mga yun eh. And may group chat naman kami. Talagang um, wala na talaga sila. So sabi ko, uh, ako na bahala. Uh, ako na bahala sa inyo dyan. And yun, nagpadala ako sa family ko and mga cousins ko dun sa Ormok. Then sila na nag-repack. Then sila na nag-distribute. Hopefully, nakatulong na ako in a way. Kasi, wala talaga sila eh. Hindi naman sila manghihingi kung mm-hmm. meron. Di ba? Kilala ko yung mga yun eh. Kilala ko yung side ng family ko. Mga kapatid ng nanay ko, walo ata sila, pito ata sila. So, okay. ang mga anak pa nila, may anak na din. So, mm-hmm. dami ng... So, so why not? Di ba? And... I think they deserve it naman. Kasi part ng family ko sila eh. So I think, you know, ako yung sinuerte eh. Meron akong talent. Medyo may sweldo ako kahit pa paano. So I think it's it's just right to help the people who helped me growing up na maging gantong klaseng player. So it, wala lang talaga yan. So it's just um, trying to help you know, the people in need. So, mm-hmm. Uwi-uwi ka pa rin eh, no? Uwi-uwi ka pa rin minsan? Um, di na ako nakaka-uwi. Gusto ko na nga umuwi mm-hmm. dapat. Kaso, mm-hmm. yun na nga, nagkaganto. So, tas uh-huh. nag-re- nagre-recover ako sa injury ko. So, maybe uh-huh. after. Mm-hmm. Maybe after siguro. O before ako maglaro. Oo, oh, <laughs> before ako maglaro. <laughs> <laughs> yun. Robert, uh, nagpapasalamat kami sa iyo na pinaunlakan mo yung aming invitation. Pero before we go, uh, message na lang sa mga fans ng Northport, ng San Beda, mga fans mo, mga Tiga Ormok, uh, pagkakataon mo na. Siyempre, um, una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga frontliners, nat- frontliners natin dyan. Yung mga nakita ko nga yung data, parang 300 something nurses and doctors na nahawa sacrificing their lives. Um napakalaking pasalamat natin na nandiyan sila. Um, pretty sure hindi na naman part sa kanila na job na to eh na lumaban sa gantong klaseng pandemic. Pero they're still there na trying to protect us. Ang dami natin ng 120 million Filipinos and they're trying to help us. And grabe yung puso na binigay nila. Siyempre, hindi lang naman sila yung sa government natin, yung mga tumutulong. And sa mga police natin, sa lahat ng frontliners natin dito sa Pilipinas, tsaka sa buong mundo, ah, salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang, konting tiis na lang, ah, matatapos na din to. And hopefully, we'll be good as new uh, after nito. And siyempre, sa lahat ng PBA fans, um, Malapit na din, konting tiis na lang. And magsistart na din yung All Filipino. Hopefully, no, by June or July, o 
kailan man. So sa lahat ng North Ports fans, uh, counting PAs na lang. Uh, halfway na, uh, malapit-lapit na. And mabilis na lang yan, konting tulog lang. Magugulat na lang na nandun na pala. Tsaka sa lahat ng San Beda fans, siyempre alam na nila yan. San Beda all the way. And sa lahat ng mga kababayan ko sa Ormok, sana okay lang kayo dyan. And sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sana everyone's happy. Lalo na lumabas na yung The Last Dance for sure, lahat nanood. Sobrang bitin, <laughs> nakaka-bad trip. Bakit hindi oh, nila nilabas? Sobra. Hindi na lang nila nilabas ng sampo so, para paulit-ulit na lang namin panoorin. <laughs> Next so, week ulit. Hintay na naman, hintay na naman tayo ng lunes, tama ba? 3pm pa Tama. 3pm. Netflix. Abang nga natin lahat. <laughs> Ayun. Okay, thank you Robert ha. At uh, thank you. Stay, stay safe sa kunasan ka man. At uh, thank you rin sa mga nanood sa atin sa Spin Sidelights. Uh, we will see you again next time.